ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم آج کا درس میں تین کتابوں سے دے رہا ہوں انشاء اللہ تعالی درس تصوف پہلی کتاب امام غزالی کی ہے اور اس کتاب کا نام ہے بدایت الہدایہ یعنی ہدایت کی ابتدا بگننگ آف گائیڈنس دس از دا فرسٹ بک ریٹن بائی امام غزالی دس از دا بگننگ آف ہدایا پہلا درس اس میں سے ہے دوسرا درس ایز آئی مینشن لاسٹ نائٹ اے گریٹ Sufi, Zahir, the Abid, Arif, and Wali of his time, Imam Haris al-Muhasibi. He was born in 165, in the midst of second century, and he died in 2043. And he wrote many books on Zuhud and Tasawwuf. And he is known to be one of the original authorities on Tasawwuf, Imam Muhasibi. So this is his book, Risalatul Mustarshideen. This is a Risala, a book for those who are the seekers of guidance. One of the basic source on Tasawwuf, This is the second book, which is included of Dars et Tasawwuf today. And third and final one is Ghuniyatu Talibin, written by Sayyidina Ghosul Azam, Sheikh Abdul Qadir al Jilani. So we are starting our Dars with Bidayatul Hidayah of Imam Ghazali. Imam Ghazali ne farmaya hai. اپنے مقدمہ میں پری فیس آف دا بک وَعْلَمُوا قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ أَنَّ الْهِدَایَ کہ جان لو ہر شے سے پہلے ہدایت ہے جب تک ہدایت نہیں ہوگی تو جو کام بھی کریں گے وہ صحیح نتائج نہیں دے گا and you can go on wrong track without guidance so guidance is needed in the beginning of every act heya samaratul ilm aur ulama ke liye kaha ahle ilm ke liye farmaya ke hidayat ilm ka phal hai this is the fruit of knowledge اگر علم ہو اور اس سے ہدایت نہ ملے تو اس کا مطلب ہے درخت بغیر پھل کے ہے مالی نے درخت لگایا درخت اگا تنا ہو گیا شاخیں ہو گئی پتے لگ گئے بہت بڑا درخت بن گیا but there is no fruit on the branches it is fruitless فرماتے ہیں جس تیرے بے سمر بغیر پھل کے درخت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی طرح بغیر ہدایت کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے پہلا نکتہ یاد رکھیں رائٹ ون بائی ون ون ٹو تری فور فائیو لائک دس پہلی بات یہ بتائی کہ بگننگ بھی ہدایت ہے اور انڈ اور فروٹ بھی ہدایت ہے آپ ایک درست کام ہدایت کے بغیر شروع نہیں کر سکتے یہ ہدایت توفیق ہے 
جو ہدایت کام شروع کرنے سے پہلے نصیب ہوتی ہے وہ اللہ کی بولیے توفیق ہے اور پھر فرمایا ہر علم اور ہر عمل خیر اس کا پھل اور اس کا اینڈ اگین دیٹ از ہدایا کیونکہ وہ اس کا فروٹ ہے اور فرمایا جب تک ولاح ظاہر و باطن اور اس کا ایک ایکسٹرنل ایسپیکٹ ہے اور اس کا ایک انٹرنل ایسپیکٹ ہے ایک ظاہر ہے ہدایت کا اور ایک باطن ہے تو فرمایا جب تک ابتدا کو مضبوط نہیں کر لو گے انتہا اچھی نہیں ہوگی اور جب تک ظاہر اچھا نہیں ہوگا باطن درست نہ ہوگا لہذا امام غزاری فرماتے ہیں فعلم ایوہ الطالب اے طلبگار the guidance seeker you should know now جان لے بڑی اہم بات کی دقیق نکتہ بیان کیا فرمائے انہ نفسك الماء الى طلب العلم ہین نفس الامارت بسو یہ نکتہ نہیں معلوم لوگوں کو فرماتے ہیں کہ انسان تو یہ سمجھتا ہے نا کہ علم حاصل کرنا نیکی ہے لہذا جو نفس انسان کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دے گا وہ نیک نفس ہوگا امام حضالی فرماتے ہیں نہیں یہ ایک دھوکہ ہے this is very big misconception and a deceit by your نفس فرماتے ہیں کہ طلب علم کی ترغیب دینے والا نفس نفس امارہ ہوتا ہے یہ جو برا نفس ہے وہ بندے کو انیشلی اکساتا ہے انسٹیگیٹ کرتا ہے موٹیویٹ کرتا ہے فور دو سیک آف سیکنگ آف نالج کیوں آپ سوچیں گے کہ علم حاصل کرنا تو فرض ہے نیکی کا عمل ہے تو نفس امارا کیوں انسٹیگیٹ کرے گا علم حاصل کرنے کے لیے فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ علم حاصل کرنا چونکہ نیک عمل ہے علم حاصل کرنا کیونکہ فریضہ دین ہے نیکی ہے اس میں عزت ہے بلندی ہے نفس امارا اس لیے اکساتا ہے کہ وہ اسے علم کی راہ پہ ڈال کر پھر اس کی نیت خراب کر دیتا ہے حصول علم میں اس کی نیت خراب کر دیتا ہے نیک عمل کے حصول میں اس کی نیت خراب کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ علم حاصل جو کر رہا ہے اور جب وہ علم حاصل کر لے تو وہ اس کی نیت کو خراب کرتا ہے کہ وہ علم کا حصول اللہ کے لیے نہیں رہتا نفس اپنے لیے کروا دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ علم حاصل ہوگا اس سے مجھے روزگار ملے گا that's it تو علم ہوگا حاصل مگر برکت چلی گئی علم ہوگا اللہ کی معرفت نہ رہی علم ملا نفع نہ رہا وہ علم علم نافع بینیفیشل نالج نہیں رہتا یوزلیس نالج ہو جاتا غیر نافع جب یہ سوچا کہ علم میرے لیے ہے اس سے مجھے عزت ملے گی اس سے مجھے جوب ملے گا اس سے مجھے ریسپیکٹ ہوگی لوگ مجھے عالم سمجھیں گے لوگ امام غزالی لکھتے ہیں یہ ساری باتیں میں تو آپ کو بریف اپ کر رہا ہوں لوگ میرے پاس مسائل پوچھنے آئیں گے لوگوں کا رجوع میری طرف ہوگا امام غزالی لکھتے ہیں کہ لوگوں کے چہرے میری طرف ہوں گے they will be attentive towards me they will come to me they will respect me they will think I am an honored man blessed man because of this knowledge جوب اچھا ہوگا باعزت ہوگی میری پوزیشن معاشرے میں عزت ہوگی لوگ میری عزت کریں گے میرے آنے پر کھڑا ہوں گے تو نفس اس کو علم کی نیکی میں ڈال کر نیت بدی کی کروا دیتا ہے اور وہ نقصان جاہل رہتا تو نہیں ہونا تھا جو نقصان علم نفس کی خاطر حاصل کرنے کی نیت سے ہو گیا اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث ہے اس کو امام غزالی نے بیان کیا کہ ایسا علم بندے کو